ওকে সো এই ভিডিওতে আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো অ্যান্সারিং এম সি কিউ আমরা কিন্তু এখানে এম সি কিউ কীভাবে পড়তে হবে সেই জিনিসটা নিয়ে কথা বলছি না এম সি কিউ আমরা অ্যান্সার করবো কীভাবে কীভাবে আর একটু ভালো অ্যাপ্রোচে আমরা আর একটু ইফেক্টিভভাবে এম সি কিউগুলোকে অ্যান্সার করতে পারি সেই জিনিসটা নিয়ে আমরা কথা বলার চেষ্টা করব কারণ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই গুরুত্বতর একটা ইস্যু অনেক সময় দেখা যায় একটা স্টুডেন্টের সবগুলাই জিনিসপত্র জানা থাকে যে সবগুলো অ্যান্সার পারে সবগুলা ম্যাথ পারে সব কিছুই পারে শুধুমাত্র টাইম ম্যানেজমেন্ট করার না কারণে সে অঙ্কগুলো অ্যান্সার করে আসতে পারে না এবং এম সি কিউতে আমাদের আরও একটা সমস্যা থাকে সেটা হলো সিকিউ আমরা খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করি যতগুলো সিকিউ আছে বেছে বেছে সে টেস্ট পেপারে সবগুলো করি আরও ভালো করে করি টেস্ট পেপারে সবগুলো এম সি কিউর গ আর খ ক আর খত করি না আমরা তারপরে আমাদের সারা জীবন ক আর খতে সমস্যা থাকে তারপরে এইসব বলি যে ভাই খ পারতেছি না গ পারতেছি না এগুলো নিয়ে কী করবো কিন্তু পরই না কেমনে পারবা ওই একটা সমস্যা থাকে আর এম সি কিউ হয়েছে আরও বেশি নেগলেক্টেড কোনো পরীক্ষা যদি না আসে তাহলে আমরা ভাই এম সি কিউ কখনো বাসায় প্র্যাকটিসে করি না তো সে কারণে এম সি কিউর জিনিসগুলো আমাদের তেমন একটা জানা থাকে না যে কীভাবে অ্যাপ্রোচ করতে হবে তো সেটাকে আমরা এখন একটু অ্যাড্রেস করার ট্রাই করব ঠিক আছে এখানে যা যা বলতেছি মোটামুটি আমার মতামত আর বিভিন্ন ভিডিওতে বা বিভিন্ন শোগুলোতে যেগুলো যা দেখলাম আর কি অন্যদের থেকে শুনে যা জানছি সেই জিনিসগুলো একটু বলার চেষ্টা করব ঠিক আছে একদম অ্যাপসলুট না কারো ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে যেমন আমার ক্ষেত্রে কাজ করে তো সেই জিনিসটাই আমি একটু বলার চেষ্টা করব এখানে আর লাস্টে দিয়ে আমি একটা পুরো এম সি কিউ প্রবলেম সলভ করে দেখাবো এবং সেখানে আমি কি কি চিন্তা করছি পুরো জিনিসটা আউট লাউডে বলতে থাকবো আর কি ঠিক আছে একদমই র্যান্ডম কথাবার্তা থাকবে ওখানে শেখানোর জন্য আমি কিছু করব না জাস্ট অ্যান্সার করার সময় আমি মাথায় কী কী চিন্তা করতে থাকি সেই কথাগুলো বলা থাকবে তো শুরুতে আমি এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট কথা একটু বলে নিই যে আমার অ্যাপ্রোচটা কি সেই অ্যাপ্রোচটা সম্পর্কে তো প্রথমেই আমরা যেটা দেখতে পাই যে এম সি কিউতে দুইটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট থাকে আমাদের একটা আমাদের অ্যাডভান্টেজ এবং আরেকটা হলো ডিসঅ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজটা হলো এখানে টাইম খুব কম থাকে বা লিমিটেড থাকে এটা আমাদের একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আর যে অ্যাডভান্টেজটা থাকে সেটা কিন্তু অনেক বড় একটা অ্যাডভান্টেজ সেটা হলো আমাদের এম সি কিউতে সবসময় অ্যান্সার কিন্তু দেওয়াই থাকে অ্যান্সার অলওয়েজ কি থাকবে দেওয়াই থাকবে বাট একটা শর্ত প্রযোজ্য ওই যে সবসময় অ্যাডের ভিতর থাকে শর্তটা হচ্ছে ইন ডিসগাইজ যেহেতু শর্ত প্রযোজ্য বললাম শর্ত প্রযোজ্যের মতোই এটাকে দেওয়া যাক ছোট্ট করে এক কোনাই এই যে এবার একদম ফিটিং একটা অবস্থায় সে গেছে ঠিক আছে তো অ্যান্সারগুলো সবসময় দেওয়া থাকবে বাট দেওয়া থাকবে একটু ডিসগাইজে আরও তিন চারটা অ্যান্সারের ভিড়ে মানে তিনটা অ্যান্সার দিয়ে আসলে অ্যান্সারটাকে লুকায় রাখা হবে তার মানে এখানে আমার একটা অ্যাডভান্টেজ আছে যে আমার একদম ডিরেক্ট অ্যান্সারটাকে মুখস্থ রাখতে হচ্ছে না দেখে মনে পড়তে হবে এমন একটা অবস্থায় আমার থাকতে হবে ঠিক আছে সো এই হচ্ছে আমাদের দুইটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যেইগুলোকে আমরা ইউজ করব অথবা যেগুলোকে আমরা ওভারকাম করার ট্রাই করব তো তার আগে একটা জিনিস আমি বলে রাখি যে ইউজুয়ালি আমি যেটা দেখি যে আমাদের ব্রেইন দুইভাবে ফাংশন করে এম সি কিউ অ্যান্সার করার সময় তো এটাকে আমি এভাবে নাম দিয়ে থাকি আর কি একটাকে আমরা বলি অ্যাক্টিভ জোন আর আরেকটা হলো ডিফিউশন জোন কোন জায়গায় জানি শুনছিলাম আসলে ভুলে গেছি সোর্সটা যাই হোক কোনো একটা টেট টক আর সামথিং কিছু একটা তো হয়তো শুনছিলাম এরকম দুইটা জোনে আমাদের কাজ করে তো অ্যাক্টিভ জোনটাকে আমরা চাইলে আরেকটা নাম দিতে পারি এটাকে আমরা বলতে পারি ফোকাস মোড এই ফোকাস মোটে আমরা অ্যাকচুয়ালি কী করি অ্যাকচুয়ালি চিন্তা করি এবং চিন্তা করে জিনিসগুলোকে বের করার ট্রাই করি এবং এখানে আমরা একদম হার্ড করছি অঙ্কগুলো আছে যেগুলো আমাকে সূত্রে বসাতে হবে তারপরে ক্যালকুলেটার প্রেস করে নাম্বার ক্রাঞ্চ করে অ্যান্সারগুলো বের করে আনা আসবে আনা লাগবে ওই পার্টে আমাদের এই জোনটা কাজ করে আর আরেকটা জোন আমাদের আছে যেটা হলো কাইন্ড অফ আমাদের ফোনের ব্যাকগ্রাউন্ডের মতো যেমন আমরা অনেক কিছু ডাউনলোডে দিয়ে কী করি ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে অন্য কাজগুলো করতে থাকি তখন আস্তে আস্তে আমাদের যেই ভিডিও ফাইল অথবা সামথিং যেটাই হোক আমরা ডাউনলোড করছি সেই জিনিসটা কিন্তু ধীরে ধীরে ডাউনলোডেড হয়ে যায় তো এই যে ডিফিউশন জোন এখানেও এই জিনিসটা হয় অ্যাক্টিভ জোনে ফোকাস দিয়েও আমরা যে জিনিসটা বুঝলাম না সেই জিনিসটা ডিফিউশন জোনে আস্তে আস্তে প্রসেস হতে থাকে এবং কাইন্ড অফ আমরা চিন্তা করতে পারি যে একটা স্লাইডের মতন এরকম এখানে একটা স্লাইড সেই স্লাইডের ভিতরে অনেকগুলো কী আছে বাধা বিপত্তি আছে এই জায়গায় বাট আলটিমেটলি তার একটা ফাইনাল ডেস্টিনেশান আছে এই জায়গায় ফাইনাল ডেস্টিনেশান আছে তো এখন আমি যদি এখান দিয়ে একটা বল ছেড়ে দিই আমি কিন্তু শিওর যে বলটা এখানে ধাক্কা খাবে এখানে ধাক্কা খাবে বিভিন্ন জায়গায় ধাক্কা ধুক্কা খাবে খাওয়ার পর আলটিমেটলি সে কিন্তু এদিক দিয়ে বের হবেই হবে যদি বের হওয়ার একটা অবস্থা থাকে তো ডিফিউশন জো
সেটা হলো এই যে দুইটা জোন আছে এই দুইটা জোনকে আমরা ইফেক্টিভলি ইউজ করব এবং তাহলেই দেখা যাবে আমাদের পুরো জিনিসটা একটু ভালোভাবে অ্যান্সার করা সম্ভব হবে এবং সময়টাও আমরা একটু বাঁচিয়ে আনতে পারবো তো এখন এই যে বললাম এই দুইটা জিনিসকে আমি ইউজ করব করবটা কীভাবে সেটা দেখেন এটা করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে পুরো কোয়েশনটাকে তিনটা রাউন্ড অ্যান্সার করতে হবে ম্যাক্সিমাম দুইটা রাউন্ড থাকলেই ভালো এবং আপনার জন্য দুইটা রাউন্ড থাকাটা সবচেয়ে ভালো যদি আমরা না পারি তখন আমরা দেখব আমরা থার্ড রাউন্ডে যাব তো প্রথমে বলি ফার্স্ট রাউন্ডে কি হবে ফার্স্ট রাউন্ডে আপনি চেষ্টা করবেন সেই সব কোয়েশনগুলোকে অ্যান্সার করতে যেগুলো আপনি দশ সেকেন্ড অথবা লেস দেন দ্যাট এত সময়ের মধ্যে অ্যান্সার করে ফেলতে পারবেন তো এই ধরনের কোয়েশনগুলো কি হয় এই ধরনের কোয়েশনগুলো ইউজুয়ালি ওপেন এন্ডেড কোয়েশনগুলো হয় ঠিক আছে যেমন হাইড্রেট কয়টা পা আছে বা কয়টা টেন্টিক্যাল আছে এই ধরনের কোয়েশনগুলো যেগুলো আপনাকে কোয়েশন করবে আপনি ধুম করে অ্যান্সার বলে দেবেন এমন যেগুলো চিন্তা করতে দশ সেকেন্ডের কম সময় লাগবে এই ধরনের কোয়েশনগুলো আমরা অ্যান্সার করব এটা হবে এক দুই নম্বরে আমরা আরেকটা কাজ করব সেটা হচ্ছে কোন কোয়েশনগুলো আমি অ্যান্সার করব বা কোনগুলো আগে করব এবং কোনটা ডিফিকাল্টি লেভেল কত সেগুলোকে আমরা মার্ক করা শুরু করব ঠিক আছে তাহলে এই দুইটা কাজ আমার ফার্স্ট রাউন্ডে করতে হবে আচ্ছা এরপরে আমরা আসবো সেকেন্ড রাউন্ডে এই সেকেন্ড রাউন্ডে আমরা আসলে আমাদের হেভি লিফটিংটা শুরু করব অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি যে ম্যাথগুলো আমরা করতে পারব যেগুলো আমরা ফার্স্ট রাউন্ডে রেখে এসেছি এবং শর্ট করে রেখেছি যে না এই জিনিসগুলো আমার পারা যাবে বাট সময় লাগবে সেই কারণে আমি করতেছি না এই জিনিসগুলো আমরা এখন সেকেন্ড রাউন্ডে করা শুরু করব ওকে তো এইভাবে আমাদের কি করতে হবে সেকেন্ড রাউন্ডে শেষ করতে হবে এবং আপনি এরপরে দোয়া করবেন যাতে আপনার থার্ড রাউন্ডে যাওয়া না লাগে কারণ থার্ড রাউন্ডে আমাদের আসলে কিছু করা নেই থার্ড রাউন্ডে আমরা ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিব পুরো জিনিসটা ওকে তো থার্ড রাউন্ডে আমরা কি করব উব দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ ওই ধরনের গেম খেলা শুরু করব মানে পুরো জিনিসটা হবে এখন আমাদের গেসিং গেম ঠিক আছে পুরাতে আমরা কি করব গেসিং গেম করব এখন টাইম অ্যালোকেশনের একটা ব্যাপার থাকে তো এক এক ধরনের এম সিকিউ কোয়েশনও তো এক এক ধরনের টাইম থাকে বাট আপনি যেটা করবেন ট্রাই করবেন যে আপনার ফার্স্ট যে রাউন্ডটা সেই রাউন্ডে দশ থেকে বিশ পার্সেন্টের মতন সময় দিতে ম্যাক্সিমাম দ্যাট এর থেকে বেশি না দশ থেকে বিশ পার্সেন্টের মতন সময় দিবেন তারপরে আপনার যে সেকেন্ড রাউন্ডটা সেটাই হবে আপনার মেইন রাউন্ড পুরো পরীক্ষার মধ্যে ঠিক আছে মানে পুরো পরীক্ষার ভিতর আমাদের ফোকাসটা থাকবে কোথায় ফোকাসটা থাকবে আমাদের সেকেন্ড রাউন্ডে এবং ওইটাই আমাদের পরীক্ষার মূল পার্ট হবে অ্যাকচুয়ালি তো আমি এটাকে একটু ভালোভাবে এখানে লিখে রাখতে চাই ওকে এখানে সেকেন্ড যে রাউন্ডটা সেখানে আমাদের সেভেন্টি থেকে এইটি পারসেন্ট সময় চলে যাবে ঠিক আছে আমাদের সেভেন্টি থেকে এইটি পারসেন্ট সময় আমরা এখানে দিব বাট এই যে সেকেন্ড রাউন্ড আমরা কত সময় দিচ্ছি সেটা ডিপেন্ড করবে আমাদের নলেজ লেভেলের উপরে আমরা যদি অনেক বেশি জানি মানে মোটামুটি সবগুলোই পারি তখন দেখবো অলরেডি আমি শর্ট করে রাখবো সবগুলো কোয়েশনই এইভাবে যে আমি এগুলো পারি এগুলো পরে করব তো তখন কিন্তু আপনার এই গ্যাসের ভিতরে আর আসা লাগবে না রাইট তো তখন আপনি পুরো সময়টাই কিসে দিয়ে ফেলতে পারবেন আমার যে সেকেন্ড রাউন্ড আছে সেই সেকেন্ড রাউন্ডে দিয়ে ফেলতে পারবেন বাট যদি সেটা না হয় না হলে বাকি আপনার যে টেন পারসেন্ট অথবা ফাইভ পারসেন্টের মতন সময় থাকবে কারণ এখানে তো রেঞ্জ দেওয়া রেঞ্জ অনুসারে ভ্যারি করবে তো ফাইভ থেকে টেন পারসেন্টের মতন যে সময় থাকবে সেই সময়ের ভিতরে আমরা কি করব আমরা কেস করা শুরু করব সব কিছু যেমন একটা কোয়েশনের ভিতরে আমি দুইটা মনে হচ্ছে যে এই দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা হইতে পারে ওইটাকে আমরা দাগাই দিব মার্ক করে ফেলবো এইভাবে করে আমরা অ্যান্সার করতে থাকবো বাট এখানে একটা কেয়ারফুল থাকতে হয় থার্ড রাউন্ডের জন্য সেটা হচ্ছে নেগেটিভ মার্ক আছে কি না যদি নেগেটিভ মার্ক থাকে তাহলে এই গেসিং গেমে একটু লিমিট করে ফেলতে হয় পুরো জিনিসটা তখন আমাদের গেস করতে হবে শুধুমাত্র সেই ধরনের কোয়েশনগুলা শুধু সেই কোয়েশনগুলো যেগুলোতে ফিফটি ফিফটি চান্স আছে ফিফটি ফিফটি চান্স নাই এমন কোনো কোয়েশ্চেন আমরা অ্যান্সার করতে পারবো না ফিফটি ফিফটি চান্স বলতে আমরা কি বুঝাচ্ছি এটা মানে হলো টু অপশনস ক্যান বি ক্যান্সেল আউট মানে ওই কন বানিকা করার প্রতি দেখছেন না ওখানের ভিতর মাঝে মাঝে দেয় ওই যে ফিফটি ফিফটি চান্স দুইটা অপশন ছড়াই ফেলে যে ওই দুইটা অ্যান্সার হবে না বাকি দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা হবে এইরকম কোনো সিচুয়েশন যদি আমি তৈরি করতে পারি শুধুমাত্র তখনই আমি গেস করব যদি আমার নেগেটিভ মার্কিং থাকে আর নেগেটিভ মার্কিং না থাকলে তো সবগুলোতেই গেস করব ওখানে তো গণহারে তাকায় দিয়ে আসবো মিলে গেলে তো ভালোই কিন্তু নেগেটিভ মার্কিংয়ে যেহেতু আমাদের একটা ভুল হওয়ার চান্স আছে এবং মার্ক কাটা যাওয়ার একটা চান্স আছে তাই ফিফটি ফিফটি গেম ওখানে খেলতে হবে যে আমি মোটামুটি শিওর এটা হতে পারে আরেকটার মধ্যে আমি কনফিউজড কিন্তু বাকি দুইটা হবে না এটা আমি শিওর এইরকম ক্ষেত্রে আপনি কি কর
দোয়া করি যাতে বেশি অ্যান্সার বেশি কিছু অ্যান্সার করতে না হয় কারণ থার্ড রাউন্ডে যদি আপনার ফিফটি পার্সেন্ট অ্যান্সার করতে হয় তাহলে কিন্তু পড়াশোনার অবস্থা খুবই খারাপ কারণ বেশিরভাগ অঙ্কই আপনি পারেন না তো এটা হচ্ছে আমাদের মোটামুটি অ্যাপ্রোচ যে কোনো ধরনের এম সিকিউ কোয়েশনের জন্য এবং এই অ্যাপ্রোচটাই অনেক বেশি এফিসিয়েন্ট হয়ে যাবে আপনার এই যে সেকেন্ড স্টেট এটাকে যদি আপনি এফিসিয়েন্টলি করতে পারেন বা তাড়াতাড়ি করতে পারেন তাহলে এখন এইটা তাড়াতাড়ি করার উপায় কি এটা তাড়াতাড়ি করার একমাত্র উপায় অনেক বেশি প্র্যাকটিস করা এবং অনেক ধরনের ইনফরমেশন জানা অনেক বেশি অঙ্ক করতে পারা তাহলে আপনার দেখা যাবে সবগুলোই শর্টেট করা থাকবে আপনার জানা থাকবে আপনি প্রসেস ওয়াইজ জাস্ট করে যাবেন তো তখন এই পার্টে আমার সময় কী লাগবে অনেক 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 বেশি কম লাগবে আদারওয়াইজ এখানে কিন্তু আমার অনেক বেশি সময় লেগে যাবে থার্ড রাউন্ড আমি আর আসতে পারবো না মানে গেস করে যেগুলো দাগানোর কথা সেগুলো আমি আর দাগাইতে পারবো না অনেকে আবার আসবে এখন আস্তে আস্তে বলবে আমি তো সবগুলোই গেস করে দিই ওরাই দেখবে আবার নাম্বার বেশি পাই সাপ সব আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এম সিকিউ কীভাবে অ্যান্সার করতে হয় সেটা একটা মোটামুটি জেনারেল আইডিয়া আমরা এখানে পাইলাম এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এই রিসেন্টলি দুই হাজার বাইশ সালের এইচএসসি এক্সাম চলতেছে তো কোনো একটা বোর্ডে হয়তো একটা ফিজিক্সের কোয়েশন আসছিলো ওই ফিজিক্সের কোয়েশনটা আমি একটু অ্যান্সার করার ট্রাই করব এবং করার সময় আমি এই মেথডটা ফলো করব এবং একটু টাইমের দিকে খেয়াল রাখবো যে কতটুকু সময় লাগছে তো ওইখানে আমি অঙ্ক বুঝাবো না কোনোটাই আমি শুধু নিজে অঙ্ক করার সময় কীভাবে আউট লাউড থিঙ্ক করতাম মানে মাথায় মাথায় যে জিনিসটা চিন্তা করতাম সেই জিনিসটা আমি বলতে থাকবো এবং আমি সলভ করতে থাকবো ঠিক আছে আপনাদের জাস্ট দেখতে হবে যে আমি ফার্স্ট রাউন্ডে কীভাবে চুজ করতেছি কোয়েশনগুলো সেকেন্ড রাউন্ডে কীভাবে অ্যান্সার করতেছি এবং থার্ড রাউন্ড পর্যন্ত যাওয়া লাগতেছে কিনা আমার তো অনেক দিন পড়া হয়নি এই জিনিসগুলো পুরো আছে সিলেবাস তাই থার্ড রাউন্ডে মনে হয় অনেকগুলোতে যাওয়া লাগবে বাট সমস্যা না আমি কত পাইছি এটা তো ইম্পর্টেন্ট না এখানে ইম্পর্টেন্ট হয়েছে প্রসেসটা শেখা কারণ জানা থাকলে ওই প্রসেস অনুসারে আমরা অনেক দ্রুত অ্যান্সার করে ফেলতে পারবো তো চলেন আমরা অ্যান্সার করতে চাই কোয়েশ্চেন তো এটা হলো আমাদের সেই কোয়েশনটা একটু বলে রাখি মানপত্র নিয়ে অনেকের কনফিউশন হতে পারে এখানে কিন্তু সময় বিশ মিনিট এবং পূর্ণমান পনেরো দেওয়া তো এইচএসসি টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু এর যে কোয়েশন অ্যান্সার কোয়েশনটা হয়েছিল সেখানে ক্রাইটেরিয়ার ছিল এমন যে পূর্ণমান হলো পনেরো মানে অ্যান্সার করতে হবে পনেরোটা কোয়েশ্চেন আউট অফ টোয়েন্টি ফাইভ মানে পঁচিশটা কোয়েশ্চেনের ভিতরে পনেরোটা অ্যান্সার করতে হবে যার জন্য সময় দেওয়া হয়েছিল বিশ মিনিট কিন্তু ইউজুয়ালি আমাদের যে এইচএসিগুলো হতো মানে আমার ইয়ারে যে এইচএসিটা আমি দিয়েছিলাম দুই হাজার উনিশে সেখানে কিন্তু পঁচিশটার মধ্যে পঁচিশটা অ্যান্সার করা লাগতো এবং টাইম ছিল পঁচিশ মিনিট অর্থাৎ পার কোয়েশ্চেন আমাদের এক মিনিট করে সময় থাকতো আর অ্যাডমিশনে যদি যান তাহলে সময় আরও কমে যায় ডিপেন্ডিং অন কোন ইউনিভার্সিটিতে আপনি পরীক্ষা দিচ্ছেন সেটার উপর বেস করে সময় কিন্তু চেঞ্জ হবে ঠিক আছে তো আমি এখানে পঁচিশটা অ্যান্সার করব এবং ধরে নিব যে আমার কাছে পঁচিশ মিনিট সময় আছে স্টপ ওয়াচ অন করে আমি সেভাবে অ্যান্সার করা শুরু করব এবং একটু পরে আমি যে কথাগুলো বলবো সেগুলো হবে পরীক্ষার হলে আমি চিন্তা করার সময় যেভাবে চিন্তা করতাম সেটা মানে আমি জাস্ট আউট লাউডে থিঙ্ক করব ঠিক আছে মাঝে মাঝে আমি কিছু ইনস্ট্রাকশন দিব যে কি দেখে আমি কোন জিনিসটা চুজ করছি এবং কীভাবে কোন জিনিসটাকে আমি ডিসাইড করছি যেটা আমার এই লেভেলে এটা আমার ওই লেভেলে ঠিক আছে সেরকম কিছু কথাবার্তা থাকবে এবং আপনার একটু সময়টা দেখবেন কোন সময় আমি ফার্স্ট লেভেল শেষ করছি কোন সময় আমি সেকেন্ড লেভেল শেষ করছি এবং কখন আমাদের এই জিনিসটাতে সুবিধা হচ্ছে সেই জিনিসটার দিকে একটু নজর রাখবেন ঠিক আছে সো আমি শুরু করছি এই জিনিসটা অ্যান্সার করা রেডি সেট গো ওকে তো প্রথম কোয়েশ্চেনটাতে দেখতেছি একটা একক ভেক্টর এম কত এটা করা যাবে সময় লাগবে সো একটু পরে করব এ ভেক্টরটা ওয়াইওকের সাথে কত কোনে ক্রিয়াশীল প্রভাবলি ডট প্রোডাক্ট দিয়ে করতে হবে করা যাবে ঠিক আছে পরে করব ম্যাথ করতে হবে আচ্ছা পরেরটাই বলছে একটা ভেক্টরের কার্ল শূন্য হলে ভেক্টরটা ওকে তো কার্ল যদি শূন্য হয় তাহলে তো আমি জানি যে আমার ন্যাবলা ভেক্টরের সাথে ক্রস প্রোডাক্ট শূন্য হয় ও হ্যাঁ এটা শূন্য হইলে আমার অঘূর্ণনশীল হয় তো এটা আমি শিওর অঘূর্ণনশীল হবে কিন্তু অন্যগুলা নিয়ে একটু কনফিউশন আছে তাহলে কাজ করে অঘূর্ণনশীল দাগায় রাখি বাট একটু কনফিউশন আছে ওকে চার নম্বরে যায় একটা বস্তুর উপরে এত বল প্রয়োগের ফলে সেটা এত থেকে এততে স্থানান্তরিত হয় এতে কৃত কাজ কত হবে ডট প্রোডাক্ট হয়ে যাবে পরে করব সমস্যা নেই কোনো কোনার ব্যাসার্ধ ভেক্টর আর রৈখিক ভরবে কত আচ্ছা অনেক কিছু পড়তে হবে পরে করা যাবে একটা একই ভর এবং রিংয়ের বৃত্তাকার চাকতি এবং একটি রিংয়ের কেন্দ্র দিয়ে অবিলম্বভাবে গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে চক্রগতির ব্যাসার্ধের অনুপাত মানে দুইটা চক্রগতির ব্যাসার্ধ বের করে আর তারপরে সলভ করতে হবে ঠিক আছে এটাও করতে পারবো রেখে দিলাম ওকে কাজ শক্তি উপপাদ্য অনুসারে কৃত কাজ নিচের কোন রাশিটির পরিবর্তন করে আচ্ছা কাজ
তার মানে গতি শক্তি দিয়ে দিছে ই কে রৈখিক ভরবেগ পি পি এর অনুপাতগুলো চাইছে আচ্ছা এটাও সূত্র আছে করতে পারবো রেখে দিলাম পরে করব অভিকর্ষ স্তরণ জি এর পরিবর্তনের কারণ কি জি এর পরিবর্তন আনিকতির কারণে হয় ওই যে ওমেগা স্কোয়ার আর কজ স্কোয়ার ল্যামডা এরকম ফর্মুলা আছে পৃথিবীর আকার আর চেঞ্জ হয়ে যায় সেই জন্য আছে উচ্চতা এবং গভীরতা এটাও আছে মানে এটা তো উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু হ্যাঁ ঠিক আছে উচ্চতা গভীরতা দুইটা ফর্মুলাই আছে সো ঠিক আছে এক দুই তিন আরেকটা হয়ে গেছে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব যদি কমে যায় তাহলে বছরের দিনের সংখ্যা কি হবে দূরত্ব যদি কমে যায় এভাবে কোনিক ভরবেগ তো সংরক্ষিত থাকবে তাহলে প্রথমটা হচ্ছে আই ওয়ান ওমেগা ওয়ান ইকুয়ালস টু আই টু ওমেগা টু আচ্ছা তো এখন দূরত্ব যদি কমে কমলে তো আই কমে যাবে আই করলে ওমেগা বেড়ে যাবে ওমেগা যদি বাড়ে তাহলে পর্যায়কাল কমে যাবে তাহলে টাইম কমবে ঠিক আছে এটা হয়ে গেল টাইম কমবে এটাও ডান মহাকর্ষীয় বিভবের মান সর্বোচ্চ হয় অসীমে মহাকর্ষীয় বিভব তো আকর্ষণ আকর্ষণ মানে সবসময় নেগেটিভ তাহলে নেগেটিভটা জিরো হবে কোথায় অসীমে তাহলে সর্বোচ্চ হয় অসীমে সর্বোচ্চ পরিমাণ হয়েছে শূন্য হ্যাঁ ঠিক আছে আর বিভবের মান হ্যাঁ অলওয়েজ নেগেটিভ অথবা ঋণাত্মক সো এক দুই তিন তিনটা অ্যান্সার করা যায় ঠিক আছে এটাও হয়ে গেছে আচ্ছা এবার আসি পূর্ণ দৃঢ় বস্তুর ক্ষেত্রে কোন লেখটি সঠিক পূর্ণ দৃঢ় বস্তুর ক্ষেত্রে কোন লেখটি পীড়ন বৃত্তির সমানুপাতিক হয় পূর্ণ দৃঢ়তে আচ্ছা পীড়ন বৃত্তির সমানুপাতিক এটা ঠিক আছে আচ্ছা ও আচ্ছা না না পূর্ণ দৃঢ় বস্তু না পূর্ণ দৃঢ় বস্তু হলে তো কখনো বিকৃতি হবে না যতই পীড়ন দেয় না কেন তাহলে বিকৃতি বিকৃতি অলওয়েজ জিরো তাহলে বিকৃতি সবসময় জিরো পীড়ন যাই দেয় না কেন ওকে গ হয়ে মানে স্যার আচ্ছা এরপরে কি আছে কোন বস্তুর আকার বিকৃতির জন্য যে পীড়ন প্রয়োগ করা হয় তাকে কি বলা হয় আকার বিকৃতি না মানে ভলিউম চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তাহলে আচ্ছা ভলিউম তো চেঞ্জ হচ্ছে না আকার মানে হচ্ছে শেপ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে মানে এরকম একটা বই সেই বইটা সাইড হয়ে যেত স্যার রাইট ও উদাহরণই ছিল বইয়ের ভিতরে সরাসরি ঠিক আছে পিন্তন পীড়ন হবে তাহলে পনেরো আমাদের ডান ষোলোতে দেখি কোনো বস্তুর আয়তন গুণাঙ্ক এবং সংমতা এটা তো ডিটেক্ট মুখস্ত আয়তন গুণাঙ্ক এবং সংনম্মতা আরেকটা আরেকটা উল্টা উল্টা থাকে সংনম্মতা বলতে হচ্ছে এটা তো পারবই নিচের কোনটি সংরক্ষণশীল বলের উদাহরণ আচ্ছা সংরক্ষণশীল বল সান্দ্র বল এটাও এক ধরনের ঘর্ষণ ঘর্ষণ বলো না ঘাত বল তো অবশ্যই না তাহলে অভিকর্ষ বল এটা মুখস্থই হওয়ার কথা ঠিক আছে এটা আমরা পারছি সরল দরুণ গতি সম্পন্ন কনের গতি সমীকরণ দেওয়া আছে পর্যায়কাল দেওয়া আছে টি দেওয়া আছে এবং আদিসরণ আদিসরণ মানে এক্স নট শুরুতে কোথায় ছিল সেটা বলা আছে অঙ্ক করতে হবে করব অঙ্ক করতে হবে করব ঠিক আছে এটা রেখে গেলাম এরপরে দেখি কোনো একটা ব্যক্তি জি বাই টু তরণে যদি নিচে নামে তার হতে অবস্থিত হাতে অবস্থিত দোলকের দোলনকাল স্থির অবস্থার দোলনকালের তুলনায় কত বেশি হবে বা কম হবে আচ্ছা এটাকে লিফটের মতন করে মনে হয় করতে হবে ওকে ওকে ঠিক আছে এটাকে রাখলাম এখানে বলছে একটা স্প্রিংকে কেটে সমান দুভাগে ভাগ করা হলে প্রতিটা টুকরা স্প্রিং ধ্রুবক কত তো স্প্রিংকে কাটলে তো স্প্রিং ধ্রুবক বাড়ে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেহেতু তাহলে স্প্রিং ধ্রুবক ডাবল করে হয়ে যাবে তাহলে এটা হবে আমাদের অ্যান্সার টুকে ওকে আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে গতিশক্তি বনাম তাপমাত্রার লেখো চিত্রকণ্ডা গতিশক্তির ইকুয়েশনটা কি জানি গতিশক্তির ইকুয়েশন ইকে সমান সমান হয়েছে থ্রি বাই টু এন আর টি তাহলে এইটা আর এটা কিন্তু সমানুপাতিক সমানুপাতিক হইলে আমাদের সরল রেখিক সম্পর্ক হবে মূল বিন্দুগামী তাহলে এইটা হবে আমার অ্যান্সার ঠিক আছে অ্যান্সার হয়ে গেছে বাইশ নম্বর এরপরে কি বলা আছে যে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে গেলে আচ্ছা জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যদি বাড়ে তাহলে বায়ুর চাপ আচ্ছা এটা মনে হয় আমার গ্যাস করা লাগবে পরে ঠিক আছে এটাকে রাখি এটা পরে দেখব গ্যাসের অনুর মূল গড় বর্গবেগ পরম তাপমাত্রার সমানুপাতি গ্যাসের অনুর মূল গড় বর্গবেগ দ্যাট ইস সিআরএমএস এটা পরম তাপমাত্রার এটা তো আমরা জানি যে রুট ওভার টি এর সমানুপাতিক হয় তাহলে বর্গমূল্যের সমানুপাতিক হবে তাহলে এই যে গ হয়েছে আমার অ্যান্সার আরেকটা হয়ে গেছে আর এখানে কি আছে যে নিচের বক্তব্যগুলোর মধ্যে কোনটা সঠিক বক্তব্য পড়তে হবে না অনেক আচ্ছা ঠিক আছে অনেক কিছু পড়তে হবে এটা তো সময় লাগবে এটা আমরা পরে করলাম আচ্ছা তাহলে আমার রাউন্ড ওয়ান কিন্তু এখানে শেষ এবং রাউন্ড ওয়ান আমি দেখতে পাইতেছি কয়টা অ্যান্সার করলাম একটু চেক করতেছি আর কি হ্যাঁ একটু চেক করতেছি যে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা তারপরে ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা ওকে ঠিক আছে মোটামুটি নয়টা অ্যান্সার করা হয়ে গেছে এইবারে আমরা রাউন্ড টুতে প্রবেশ করতেছি ঠিক আছে রাউন্ড টুতে দেখি প্রথমে আমাকে এই অঙ্কটা দিছে যে একটা ভেক্টর হলে এম এর মান কত একটা একক ভেক্টর একক ভেক্টর মানে হচ্ছে এটার মান হয়েছে ওয়ান রাইট তাহলে হাফ স্কোয়ার হাফ স্কোয়ার এম স্কোয়ার ইকুয়
प्लस एम स्कोर ये समान समान तो वन तो एखन दिखे एट वन बु प्लस एम स्कोर इक्ल्स टू वन तरह एम एर भैलू है प्लस माइनस वन बुट टू देखिए तो प्लस माइनस वन बुट टू आने कौ प्लस वन बुट टू आसे सो ये डान ये तो हमारे अन्सार अच्छा यत भेक्टर साथ वाई अक्षर सकते कत कौन तैरि करे ओके 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 एक चिंता करी जो हमारे ये एक्स एक्सिस एखे वाई एक्सिस यदि बराबर एक भेक्टर आ सामथिंग एक भेक्टर से वाइर साथ कत कौन तैरि कर सर रईट तो ये तो दिक कोशन दिए कर फिलते पर ठीक ना दिक कोशन दिए कर फिलते पर तो दिक कोशन फर्मुला चलो यकम जो कस वाइर साथ कौन तो कस बीटा ये समान समान है ए वाई डिवाइडेड बै ए भेक्टर मान ए भेक्टर मान तो बसा फिली ए वाई कत ए वाई तो हमारे टू रुट थ्री सो एखे बसाना जा टू रुट थ्री और ए भेक्टर मान जख बसा तक एट स्कोयर और एट स्कोयर सो टू स्कोयर प्लस टू बुट थ्री फोर स्कोयर तो ये करा लगे ना क्योंकुलेटर हिसाब कर फिलते परि सो कज इनवार्स टू रुट ओवर थ्री डिवाइडेड बै टू रुट थ्री स्कोर फोर स्कोयर प्लस आकटी जानी छो टू टूर ऊपर स्कोयर ठीक है इटे कर ले हमारे अन्सार आसते से सतर दशमिक पाँच तो भूल से अच्छा जेहतु अन्सार मिलता से ना पर देखो देखी हम समस्या नहीं पर देखो इरपे हमें ये एक कन्फ्यूज छम भेक्टर कारल शून्य हम भेक्टर टी कत अच्छा तो कन्फ्यूज थे ये गेस करब पर लगे रखल अच्छा एक बस्तुर पर बल प्रयोग फले बिंदुते जाए दुईटा बिंदु तो देव से रईट एत थे एत ये हमारे शुरू बिंदु आर वन यार शेष बिंदु आर टू जो सरण भेक्टर हिसाब करी आर भेक्टर ये समान समान है आर टू माइनस आर वन प्रथम देखते एक्स थी एक्स बार चार थी तीन बार दी थे एक तरह हम आई पाँच थी दुई बार दी थे तीन तीस थ्री जे एवं एक थी माइनस एक बार दी टू तू के हमारे सरण भेक्टर और फोर्स भेक्टर तो देव आई कृतक है दूजें डट तईर सा एक डट कर ले तीन साथ तीन कर ले नय और चार साथ कर ले माइनस एट सब मिले एखे थके कत देखो एक् मैथ क्योंकुलेटर करब कारण भूल हार चान्स चले आस परीक्षा तो परीक्षा हम एरक है तो हमें यहाँ से हमारे तीन तो हमें तीन हो जाए अन्सार मैं आकटा हो गए इरपर एखे बोलते कोणार व्यसार्ध भेक्टर और रैखिक भरवेग पी को भरवेग एल प्रजुक्त डट टी हम टीओ एलर मध्य निजे को सम्पर्क विद्यमान अच्छा ठीक है यहाँ पर देखा जाए लास्ट देखो एक ही भर और व्यसार्ध विशिष्ट एक वृत्तकार चाकती अच्छा प्रथम बोलते एक वृत्तकार चाकती ओके तो रेडियस हे भर हे एम और एक हमारे रिंग एरक रिंग गमनकारी अक्षर सपेक्षे मैं यान दिए गमनकारी जो अक्ष से अक्षर सपेक्षे चक्रकृतर व्यसार्धर अनुपात यार चक्रकृतर व्यसार्ध बेर करते हैं तो चक्रकृतर व्यसार्ध मान हे आई बै एम तो एम तो समान तर मान हे चक्रकृतर व्यसार्धर अनुपात हो आई वन इस टू आई टू ठीक है ना जी एम तो काटाटी पड़े जाए आई गोला थको आई वन इस टू आई टू ठीक है तो हमें हमारे प्रथम जीता आसे प्रथम जेटार कथा बोलते से चाकती तो चाकर जो कि चाकर जो तो आप जी हाफ एम आर स्कोर तो हमें वन बु टू तर कि एम एर पर आर स्कोर यार हे रुट इट्स टू आई टू आई टू हम रिंग ना हाँ रिंग तो रिंगर जो है एम आर स्कोर सो एखे बसा दिल एम आर स्कोर तेल रुट एम रुट एम बद आर स्कोर आर स्कोर यहां बद ये थे वन बुट टू वन बुट टू इस टू वन सो रुट टू द्वारा जो गुण करी तेल वन इस टू रुट टू वन इस टू रुट टू गते आसे ओके हमारे यहाँ हो गए ठीक है इरपर देखी को आरपे हे इन नम्बर को वस्तुर गतिशक्ति तीन सौ पार्सेंट बृद्धि हम एर भरबेग कत बृद्धि पा तो गतिशक्ति भरबेगर मध्य जो सम्पर्क इके ये समान समान हे पी स्कोर बु एम अच्छा तो भरबेग के क्यी कर वस्तुर गतिशक्ति तीन सौ पार्सेंट बृद्धि तर मैं यटारे कर दी से तीन सौ पार्सेंट बृद्धि तीन सौ पार्सेंट बृद्धि मैं यहाँ के फोर के कर से जानते चाची प्री प्राइम स्कोयर का कत होते ठीक ना यो 
তাহলে কে এর জায়গায় তো আমরা এটা বসাইতে পারি পি স্কোয়ার বাই টু এম তাহলে এটাকে বসাই তাহলে ফোর ইন্টু পি স্কোয়ার বাই টু এম এটা সমান সমান হইতে হবে আমার পি প্রাইম এটার উপর স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু এম টু এম টু এম বাদ তাহলে পি প্রাইম সমান সমান হয়ে যাবে টু পি টু পি তার মানে আমার ভরবেগ হইতে হবে টু পি তার মানে বাড়াইতে হবে কত বাড়াইতে হবে আরও একটা এক্সট্রা পি তার মানে টোটাল একশো পারসেন্ট আমার বৃদ্ধি করা লাগবে ঠিক আছে একশো পারসেন্ট বৃদ্ধি করা লাগবে তাহলে এটা কি ঠিকঠাক হইতেছে নিশ্চয়ই আমি একশো পারসেন্ট বৃদ্ধি করলাম ওয়ান ছিল ধরলাম ওয়ানের থেকে একশো পারসেন্ট বৃদ্ধি করে টু করলাম তো টু স্কোয়ার করলে ফোর হয় একের থেকে তিন পারসেন্ট হ্যাঁ ঠিক আছে সব কিছু তাহলে নয় নম্বর আমাদের হয়ে গেছে নয় নম্বর ডান 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 নয়ের পরে এবার দশ নম্বর এম এবং থ্রি এম ভরের দুইটা বস্তুর গতিশক্তির অনুপাত তাদের রৈখিক ভরবেগের অনুপাত কত তো ধরলাম আমার প্রথম বস্তু ই ওয়ান সেটার গতিশক্তিটা হচ্ছে পি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু এম ওয়ান আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে আমার ই টু সেটা হচ্ছে পি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু এম টু আচ্ছা এভাবে লিখলে কি হবে গতিশক্তির অনুপাত দিছে দুইটার ভর আলাদা তাহলে ভর বেগ চাইছে না আচ্ছা ভর আলাদা কিন্তু ঠিক আছে এদের পিগুলোও আলাদা হবে তাহলে এটাকে পি ওয়ান বলি এটাকে পি টু বলি ঠিক আছে তো এই দুটাকে যদি অনুপাত করি গতিশক্তির অনুপাত তাহলে ই ওয়ান বাই ই টু এটা সমান সমান হয়ে যাবে আমি দেখতে পাইতেছি পি ওয়ান বাই পি টু সেটার উপরে হবে হোল স্কোয়ার মাল্টিপ্লাইড বাই এখানে হবে এম টু ওভার এম ওয়ান আচ্ছা তো এই অনুপাতটা আমাকে বলে দিছে না হ্যাঁ এটা আমাকে বলে দিছে এটা হচ্ছে টু বাই ওয়ান তো টু এর যেটা সেটার জন্য হয়েছে এম তার মানে ওয়ানের জন্য হচ্ছে এম তাহলে এখানে লিখি পি ওয়ান বাই পি টু সেটার উপর হোল স্কোয়ার ওয়ানের জন্য হচ্ছে এম টু এর জন্য হচ্ছে থ্রি এম রাইট ওকে টু এর জন্য হচ্ছে থ্রি এম ঠিক আছে তাহলে এখন এটা এটা কাটাকাটি যায় একটু একটু বেশি সময় দিতেছে তো সময় লাগা উচিত না তাহলে দেখি পি ওয়ান বাই পি টু সেটার উপর হোল স্কোয়ার আর এখানে থাকে আমার টু বাই থ্রি তাহলে পি ওয়ান ইস টু পি টু যেটা সেটা সমস্যা মনে হয় রুট টু ইস টু রুট থ্রি তার মানে রুট টু ইস টু রুট থ্রি এটা তাহলে দশ নম্বর আমার হয়ে গেছে ওকে এই পেজে আমার কিছু জিনিস বাকি আছে সেগুলো করতে হবে আস্তে ধীরে পরে সমস্যা নেই চোদ্দো নম্বর তো অ্যান্সার করছিলাম চোদ্দো পরে পনেরো করছি ষোলো করছি সতেরো হয়েছে ওকে আঠারো উনিশে দুইটা মনে হয় পারা যাবে একটু দেখি এখানে বলছে যে সরল দোলতরণ গতি সম্পূর্ণ একটা কণার গতি সমীকরণ হয়েছে এত পর্যায়কাল টি দেওয়া আছে আদিসরণ ফাইভ দেওয়া আছে সর্বোচ্চ বেগ কত তো সর্বোচ্চ সে ভি ইজ ইকুয়ালস টু হতো ওমেগা এ এখানে ওমেগার মান কত ওমেগার মান দেওয়া নেই বাট পর্যায়কাল দেওয়া আছে তাহলে টু পাই বাই টি বসানো যাবে টু পাই বাই বিশ সেকেন্ড তাহলে টি বসাইলাম আর এ মান হচ্ছে বিস্তার বিস্তারের মান হচ্ছে দুই বিশ বাট এটা হচ্ছে সেন্টিমিটারে দেওয়া আচ্ছা এটা হচ্ছে সেন্টিমিটার এখানে হচ্ছে সেকেন্ড তাহলে ঠিক আছে সব কিছু ওয়ার্কআউট করবে তো বিশ আর বিশ যদি কাটাকাটি যায় তাহলে টু পাই আসে তাহলে এই আঠারোর অ্যান্সার হয়ে গেছে আদি দশা কত রাইট আদি দশা কত তাহলে আদিতে স্মরণ কত ছিল আদিতে স্মরণ ছিল পাঁচ তারপর হচ্ছে টু ইন্টি সাইন আদিতে সময় তো জিরো তাহলে জিরো প্লাস এখানে হবে ডেল্টা তো এখান থেকে আমার ডেল্টাটা হিসাব করতে হবে আমি তো দেখতেছি ডিগ্রিতে দেওয়া আছে তাহলে তো ভালো সাইন ইনভার্স উপরে হচ্ছে পাঁচ নিচে হচ্ছে বিশ ঠিক হিসাব করলে চোদ্দো দশমিক আটচল্লিশ আসে ওকে এইটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার ঠিক আছে চোদ্দো দশমিক আটচল্লিশ তাহলে এটাও তো পারছি আর তো বেশি নাই ওকে 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 একটু কনফিডেন্স বাড়ছে আর বেশি নাই বাকিগুলোতে বেশ সময় দেওয়া যাবে আস্তে ধীরে করি আচ্ছা কোনো ব্যক্তি জি বাই টু তরণে নিচে নামলে তার হাতে অবস্থিত আচ্ছা জি বাই টু তরণে নামতেছে কীভাবে এটা তো চিন্তা করতে কষ্ট হইতেছে তার একটা কাজ করি একটা লিফট নেই লিফটের মধ্যে লোক দাঁড়ায় আছে তার হাতে একটা পেন্ডুলাম মাথা খারাপ সালার পেন্ডুলাম নিয়ে লিফটে দিয়ে নামতেছে ওকে পেন্ডুলাম আছে লিফটে কী তরণে নামতেছে জি বাই টু তরণ না জি বাই টু তরণে নিচের দিকে নামতেছে বিশ্রী কালার হয়েছে কালো দিয়ে লিখি জি বাই টু তরণে নিচের দিকে নামতেছে আচ্ছা স্থির অবস্থায় দোলকের দোলনকাল হয় টি ইজিকুলস টু টু বাই রুট ওভার এল বাই জি তাহলে টি সমানুপাতিক হচ্ছে ওয়ান বাই রুট ওভার জি ভালো কথা এটা দিয়ে আমরা হিসাব করবো আর কি সমস্যা নেই সো জি বাই টু তরণে যদি নিচে নামে তার ওর কাছে জি কত মানা হবে সেটা একটু ভাবা লাগবে তো লিফট যখন নিচে নামে তখন মনে হয় যে পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যেতে হচ্ছে তার মানে ওর কাছে এখন যে তরণটা মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে জি বাই টু তাহলে কাজ করি টি ওয়ান হচ্ছে শুরুটা টি টু হচ্ছে পরে কী হইতেছে সেটা এটা সমান সমান হবে রুট ওভার জি টু বাই জি ওয়ান যেহেতু ব্যস্ত অনুপাতিক তাই উল্টা আচ্ছা 
তো টি ওয়ানটা হচ্ছে স্বাভাবিক অবস্থা টি টু হচ্ছে অস্বাভাবিক অবস্থা তাহলে স্বাভাবিক অবস্থায় তো জি ওয়ান সেটা ছিল জি আর অস্বাভাবিক অবস্থায় যেহেতু হালকা মন হইতেছে তাই এখানে হবে জি বাই টু সেটার উপরে বসবে বড় সড় একটা রুট তাহলে এটা করলে তো ওয়ান বাই রুট টু আসে ওয়ান বাই রুট টু কি আসে এখানে কোথাও আচ্ছা না এখানে বারবে কমবে চাইছে তাহলে একটা কাজ করি টি ওয়ান বাই টি টু আসে তাহলে টি ওয়ান সমান সমান হবে জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন ইন্টু টি টু তার মানে ঘটনাটা হয়েছে টি টু এর সত্তর পার্সেন্ট নিলে টি ওয়ান হয় তার মানে টি টুটা বড় তাহলে টাইম পিরিয়ড হয়েছে বাড়বে ঠিক আছে তাহলে এটা অ্যান্সার হয়ে গেছে আর একটা শেষ এরপরে কোনটা ছিল এরপরে গ্যাসের একটা আছে একটা পরে করব গ্যাস করার পরে এখানে বলছে যে একটা নিচের বক্তব্যগুলোর মধ্যে কোনটা সঠিক আচ্ছা সম্পৃক্ত বাষ্প বয়েলস এবং চার্জের সূত্র মেনে চলে জীবনও মানে চলে না আচ্ছা সম্পৃক্ত তো সম্পৃক্ত হইলে বাষ্প না এটা বাষ্প তো বয়েল চলতে সূত্র মানবে না অবশ্যই তাহলে অসম্পৃক্ত বাষ্প শুধুমাত্র আচ্ছা না এটা নিয়ে একটা কনফিউশন আছে একটু দেখি চিন্তা করে অসম্পৃক্ত বাষ্প শুধুমাত্র আবদ্ধ স্থানে তৈরি করা হয় অসম্পৃক্ত বাষ্প শুধুমাত্র আবদ্ধ স্থানে তৈরি করা হয় না এটা মিথ্যা অসম্পৃক্ত বাষ্প যে কোনো জায়গায় তৈরি হতে পারে ইনফ্যাক্ট বেশিরভাগ বাষ্পে অসম্পৃক্ত তৈরি এটা তো ভুল আপেক্ষিক আদ্রতা বেশি থাকলে বাষ্পায়ন দ্রুত হয় আপেক্ষিক আদ্রতা বেশি থাকা মানে বাতাসে অলরেডি জলীয় বাষ্প বেশি আসে তাহলে দ্রুত কেন না হবে কমে না হবে এটা কাটা শিশিরাঙ্ক সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ এবং বায়ুর তাপমাত্রায় অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপ আচ্ছা শিশিরাঙ্কে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ বায়ুর তাপমাত্রায় অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপ আচ্ছা বায়ুর তাপমাত্রায় যেটা অসম্পৃক্ত থাকে শিশিরাঙ্কে সেটাই সম্পৃক্ত হয়ে যায় হ্যাঁ ঠিক আছে এটা কারেক্ট স্টেটমেন্ট তাহলে সম্পৃক্ত এটা যেহেতু বাষ্প বাষ্প তো বয়ল চলতে সূত্র মানে না তাহলে এটা কিন্তু বাদ তাহলে এই অঙ্কটাতে আমি কি করলাম এটার ভিতরে আমি বুঝতেছিলাম না যে কোনটা করতে হবে তো সেই কারণে আমি প্রথমটায় একটা কনফিউশন রাখলাম যে না এটা হইতে পারে একটু চান্স নিলাম নেওয়ার পরে সামনের দিকে আগাইলাম আগাই থাকে তো দেখলাম যে না চার নাম্বারটা তো ঠিক এটা তো শিওর তাহলে সেই কারণে প্রথমটা আমার হিসেব থেকে বাদ পড়ে গেল আচ্ছা তাহলে এইভাবে করে আমাদের গ্যাস সম্পর্কিত যা ছিল সবগুলো শেষ মোটামুটি এখন আমরা আবার শুরুতে চলে যাব এই এখন আমি শুরু করলাম আমার থার্ড রাউন্ড থার্ড রাউন্ডটা আমি এই অঙ্কটা করতে পারি না তখন এ সমান সমান টু টু রুট থ্রি জে ওয়াইকের সাথে কত কোন তৈরি করবে এতক্ষণে আমার মাথায় যেটা প্রসেস হইল সেটা হলো এইটা একটা টু ডি একটা ভেক্টর টু ডি ভেক্টর হলে তো হিসাব সুবিধা টু ডি ভেক্টর হলে আমি জাস্ট এমনি হিসাব করব এক সক্ষ বরাবর আছে কত দুই এক সক্ষ বরাবর আছে দুই আর ওয়াই অক্ষ বরাবর আছে টু রুট থ্রি মানে এখানে আছে টু রুট থ্রি সো ওয়াই অক্ষের সাথে কোন মানে হচ্ছে এইটা তো এটা যদি আমি করতে চাই তাহলে আমি এরকমভাবে করতে পারি কীভাবে করতে পারি কীভাবে করতে পারি আমি এরকমভাবে করতে পারি যে কোনের এ তো কোন কোনের বিপরীত বাহু লম্ব লম্বটা হচ্ছে দুই আর এটা হচ্ছে আমার ভূমি ভূমিটা হচ্ছে টু রুট থ্রি তাহলে ট্যান থিটা দিয়ে মনে হয়ে যাবে ওকে ট্যান থিটা সমান সমান কোনের বিপরীত বাহু লম্ব নিচেরটা হচ্ছে ভূমি তাহলে এটা তো তিরিশ ডিগ্রি তাহলে তিরিশ ডিগ্রি হচ্ছে আমার অ্যান্সার ঠিক আছে এটাও হয়ে গেছে এটার পরে হচ্ছে যে দুই তো শেষ ছয় শেষ দাগানো আছে কোনটা এই তো গ্যাস হলে একটা ছিল এখানে কোনো কোনোর ব্যাসর্ধ ভেক্টর আর রৈখিক ভরবেগ পি কৌনিক ভরবেগ এল আচ্ছা ব্যাসর্ধ ভেক্টরের সাথে রৈখিক ভরবেগ আচ্ছা এত কিছু বলছে বলছে যে টর্ক কত আচ্ছা আচ্ছা এটা তো সহজে ছিল এটা আমি তো কাহিনী করছি কেন প্রথমে মনে হয় মাথায় ঢুকে নাই আচ্ছা পি সমান সমান তো আমরা জানি আর ক্রস পি ও এল সমান সমান আর ক্রস পি কি বল লিখতেছি আবার ওকে এল এটা সমান সমান হচ্ছে আর ক্রস পি আচ্ছা ঠিক আছে এটা হয়ে গেল আর টর্ক এটা সমান সমান হচ্ছে আর ক্রস এফ তাহলে আর এর সাথে এফের ক্রস তাহলে টর্ক আগে বলা হয়েছে তাহলে আর ক্রস এফ কোথায় আছে আর ক্রস এফ এখানে আছে আর ক্রস এফ আর কোনোটাতে তো এটাতে আর ক্রস এফ আছে বাট আগে তো টর্ক বলছে তাহলে আর ক্রস এফ এটাতেই আছে এটাই মিলবে তাহলে এই তো পাঁচ নম্বর অ্যান্সার হয়ে গেছে কি গেস করতেছে এটা সহজ জিনিস মাথায় ঢুকে নেই প্রথমে একটু সময় দিছি আর ঢুকছে ঠিক আছে এখানে সবগুলো শেষ ওকে ডান চোদ্দ নাম্বার তো করছিলাম অ্যান্সার ঠিক আছে চোদ্দ ডান এরপরে ষোলো নাম্বার এটাও ডান সতেরো ডান করছিলাম আঠারো উনিশ হয়ে গেছে এরপরে হচ্ছে আমার বিশ নাম্বার হয়েছে একুশ বাইশ তেইশ নাম্বার আচ্ছা জলীয় বাসের পরিমাণ বেড়ে গেলে মানে জলীয় বাষ্প এখানে আমার বেড়ে গেছে জলীয় বাষ্প বেড়ে যাওয়া মানে সেখানে বাতাস কমে গেছে না হ্যাঁ জলীয় বাষ্প তো বাতাস থেকে হালকা মানে বাতাস কমে গেছে তো জলীয় বাষ্প বাড়ছে বাতাস কমছে মানে বায়ুর চাপ কমার কথা 
কিন্তু আমাদের এখানে আবদ্ধ কথা নিয়ে কথা বলে জুলিয়ে বসবো বাড়লে তো বায়ুর চাপ বাড়ে আস্তে আস্তে তো বায়ু বলতে পুরোটাকে একসাথে বোঝাচ্ছে ধরে নিলাম সেই হিসেবে বায়ুর চাপ বাড়তেছে জুলিয়ে বাষ্প যেহেতু বাইরের থেকে হালকা তাহলে বাইরের ঘনত্ব কমবে আর জুলিয়ে বাষ্পের চাপ বাড়বে এই তো এই তো এই তো জুলিয়ে বাষ্পের চাপ বাড়বে তার মানে ওরা আলাদাই বুঝাইতেছে ঠিক আছে কনফিউশন ছিল কনফিউশন ঠিক হয়েছে দুই আর তিন হবে আমাদের অ্যান্সার তাহলে এই যে এটা হয়েছে আমার অ্যান্সার তাহলে কনফিউশন গন এটা আমার অ্যান্সার করা হয়ে গেছে আর পঁচিশ নাম্বার তো শেষ আর কি কিছু আছে একটু ডিভাইস করা লাগবে এক করছিলাম দুই করছিলাম এই যে তিন নাম্বার এটা বাকি আছে কোনো ভেক্টরের কার্ল শূন্য হলে ভেক্টরটা কি হবে ভেক্টরটা হচ্ছে সলিনয়ডাল অসংরক্ষণশীল সলিনয়ডাল তো হবে না এটা শিওর কারণ সলিনয়ডাল হইলে তো ডাইভারজেন্স শূন্য হয় মানে হ্যাঁ ডাইভারজেন্স শূন্য হবে তাহলে সলিনয়ডাল হবে না শিওর তাহলে ঘূর্ণ অঘূর্ণনশীল সেটা ঠিক আছে কার্ল শূন্য হইলে কার্ল শূন্য হইলে অঘূর্ণনশীল ঠিক আছে আর সংরক্ষণশীল সেটাও ঠিক আছে সংরক্ষণশীল হইলে অঘূর্ণনশীল হয় তাহলে দুই আর তিন হয়েছে আমার অ্যান্সার ঠিক আছে তাহলে এটাও হয়ে গেছে ওকে চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার হয়েছে ছয় নাম্বার হয়েছে সাত আট নয় নয় নিয়ে ঠিক আছে নয় চেক করছিলাম পরে দশ হয়েছে এগারো বারো তেরো শেষ চোদ্দো শেষ পনেরো শেষ ষোলো শেষ সতেরো শেষ আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ ওকে ওকে তাহলে দেখলেন যে আমি কিভাবে সবগুলো কিন্তু অ্যান্সার করে ফেলেছি এবং দেখলেন যে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন কিন্তু আমার শুরুতে মাথায় আসেনি হ্যাঁ যেমন এই কোয়েশ্চেনটা খুবই সহজ একটা জিনিস আমি জানি বাট আমার কিন্তু শুরুতে মাথায় আসে নাই তা আমি কী করলাম আমি ওটাকে রেখে অন্য যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে সেগুলো অ্যান্সার করা শুরু করলাম এবং করতে করতে হুট করে আমার মাথায় জিনিসটা আসলো যে না এটাকে তো এমনিও করা যায় তো তখন আমি এটাকে পরে ট্রাই করলাম এখন শুরুতে যদি আমি এটাতে সময় কাটানো নষ্ট করে শুরু করে দিতাম যে আমি তো এই কোয়েশ্চেনটা পারিনি এটা আমার করতেই হবে করতেই হবে করতেই হবে তখন হয়তো এটাতেই আমি প্রথমে দুই তিন মিনিট সময় লাগাই ফেলতাম তো যখন দুই তিন মিনিট সময় চলে যেত আমি তো আবার শিখে আসছি যে এক মিনিট একটা করে অ্যান্সার করা লাগে আমি ঘরের দিকে তাকাইতাম দেখতাম যে চার মিনিট হয়ে গেছে অ্যান্সার করছে দুইটা খাইছে আমার তো পরীক্ষা আজকে শেষ বাট এই জিনিসটা কিন্তু করা যাবে না কারণ দেখছেন যে আমাদের এই যে লাস্টের দিকে হ্যাঁ লাস্টের দিকে এইখানে অনেকগুলো কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু ছিল যেগুলো একদম মুখস্ত এইখানে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন ছিল যেগুলো একদম ডিরেক্ট মুখস্ত বসায় দেওয়া লাগে তো ওই জায়গায় কিন্তু আমাদের অনেকগুলো সময় কীভাবে বেঁচে যাবে তো সে কারণেই আপনারা দেখবেন যে সব সময় আপনার কাছে সময় যথেষ্ট পরিমাণে থাকবে আর সবগুলো কোয়েশ্চেন আপনাকে এক মিনিটে করতে হয় না বাট যদি শুরুর দিকে একটু বেশি কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করা যায় তখন আমাদের কনফিডেন্স লেভেল একটু বাড়ে যে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আমি অ্যান্সার করে ফেলেছি এবং সাথে সাথে আমি এখন পুরো কোয়েশ্চেন সম্পর্কে একটা জেনারেল আইডিয়া পারি জানি এই কাজটা কে করে এই কাজটা করে আপনার ফার্স্ট যে রাউন্ডটা আছে সেই রাউন্ডটা তা আমি আগের পেজটাতে ফিরে যাই একটু সেখানে লাস্ট কিছু কথা বলে শেষ করে দিব ওকে তো যেটা বলছিলাম যে আপনার ফার্স্ট রাউন্ড যেটা আছে সেটাই কিন্তু আপনাকে একটা কনফিডেন্স ক্রেইন করে দেবে ঠিক আছে তার মানে আমি এখন বেনিফিটগুলো লেখা শুরু করছি যে কোন রাউন্ডের বেনিফিট কি তাহলে ফার্স্ট রাউন্ড আপনাকে কি দিবে কনফিডেন্স দেবে এবং সাথে সাথে সে আপনাকে একটা নলেজ দেবে পুরো কোয়েশ্চেনটা সম্পর্কে পুরো কোয়েশ্চেনে কোথায় কি আছে কয়টা কোয়েশ্চেন আপনি পারবেন কয়টা পারবেন না এটা সম্পর্কে আপনাকে একটা নলেজ দেবে সেকেন্ড রাউন্ডটা এইটা ডিপেন্ড করবে আপনি কতটুকু জানেন তার উপর আপনি যদি বেশি অঙ্ক পারেন আপনি তাড়াতাড়ি করতে পারবেন কম পারলে কম করতে পারবেন বাট ফার্স্ট এবং সেকেন্ড রাউন্ড যখন আপনি করতেছেন তখন কিন্তু আপনার থার্ড রাউন্ডে এই যে গেসিং পাওয়ারটা এই পাওয়ারটা আস্তে আস্তে বিল্ড আপ হচ্ছে কারণ কিছু জিনিস আপনি পড়ে এসেছেন আপনার মাথায় এখন কোনো কারণে আসতেছে না তো সময় দিলে ডিফিউশন জোন কি করবে সেই জিনিসটা ব্যাকগ্রাউন্ড বসে যে খেলতে খেলতে আস্তে আস্তে মাথায় নিয়ে আসবে যেমন ওই যে একটা অঙ্ক ছিল এই অঙ্কটা দুই নম্বর কোয়েশ্চেনটা সেটা কিন্তু আমার ডিফিউশন জোন নিজে নিজে হিসাব করে বের করে নিয়ে আসছে জানা এই অঙ্কটাকে এভাবে এভাবেও চিন্তা করতে পারোস করে দেখ হয় কি না তো আমি করে দেখলাম দেখলাম যে মিলে গেল সো ওইটা ছিল আমার পার্ট তো এইভাবে আমরা কি করতে পারি আমাদের যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে সেই কোয়েশ্চেনগুলোকে মোটামুটি অ্যান্সার করতে পারি সো আশা করি আমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছি যে এম সি কিউকে কীভাবে অ্যান্সার করা লাগে এবং আমাদের মেন কাজ হবে এম সি কিউকে একটু প্র্যাকটিস করা এই যে আমরা স্টেপগুলো পড়লাম এই স্টেপগুলো ফলো করে একটু এম সি কিউগুলোকে অ্যান্সার করা ট্রাই করতে হবে ফার্স্ট রাউন্ডে সব দেখে ফেলা সেকেন্ড রাউন্ডে ম্যাথগুলোকে অ্যাকচুয়ালি বসে বসে করা সবগুলো ম্যাথ থার্ড রাউন্ডে গেস করা তো এইভাবে করে আমরা যদি অ্যান্সার করি তাহলে আমার মনে হচ্ছে যে আপনারা খুব তাড়াতাড়ি জিনিসগুলো ক্যান্সার করে ফেলতে পারবেন একটু বড় হয়ে গেছে